வெரி குட் மார்னிங் அண்ட் வெல்கம் டு திஷோ டாக்டர் ஆன் கால் ஒவ்வொரு நாளுமே ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளை நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்டு பயனடைஞ்சிட்டு இருக்கீங்க அந்த வகையில் இன்றைக்கும் நீங்கள் கால் பண்ணலாம் நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 இன்றைக்கி நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அனைத்து ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளுக்கும் பதில் சொல்கிறதுக்காக ஆர்ஜிஆர் ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து டாக்டர் தேவிச்சரவணி வந்திருக்காங்க உங்களை ஃபஸ்ட் நிகழ்ச்சி வெல்கம் பண்ணலாம் வணக்கம் வணக்கம் ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகள் பலவற்றை பற்றி நம்ம நிகழ்ச்சியில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் பட் இருந்தாலும் இப்போ சீசனல் டிசீஸ்னு சொல்லிட்டு ஆஸ்மா கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் ஸோ ஆஸ்மா பற்றி எனக்கு பேசலாம் ஓகே இப்போது நம்மளுக்கு பனிக்காலம் நார்மலாக வந்து நம்மளுக்கு குளிர்காலங்கள் பனிக்காலங்கள் அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னாவே ஏற்கனவே ஆஸ்மா இருக்க பேஷண்ட்டுக்கு இது எல்லாமே வந்து அக்ரவேட் ஆகக்கூடிய ஒரு சுச்சுவேஷன் அப்போது நம்மளுக்கு வெளியில் நம்மளுக்கு நம்ம உள்ள உடலில் வந்து என்ன மாற்றங்கள் வந்து எதனால் நம்மளுக்கு உருவாகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்மளுக்கு வகிக்கக்கூடியது கிளைமேட்டிக் ஃபேக்டர்ஸும் நம்மளுக்கு என்ன என்விரான்மெண்ட்டில் நம்மளுக்கு குளிர்ச்சி இருக்கும்போது நம்ம உடல்லையும் ஒரு சில மாற்றங்கள் வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் சைனசைட்டஸ் ஆஸ்மா அந்த மாதிரி பேஷண்ட்டுக்கு வந்து அது ஜாஸ்தியாகவே நம்மளுக்கு வந்து அக்ரவேட் ஆகி காமிக்கும் சாதாரணமாக வெயில் காலங்களில் இருக்கிறத விட இந்த குளிர்காலங்கள் மழைக்காலங்களில் வந்து நம்மளுக்கு அந்த தொந்தரவுகள் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாகவே இருக்கும் ஏன் அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டோம் அப்படின்னா குளிர்ச்சி தான் நம்மளுக்கு காரணம் குளிர்ச்சியும் அந்த பனி அந்த விறப்புத்தன்மை அதெல்லாமே வந்து சேர்த்து நம்மளுக்கு வந்து உடலில் வந்து நம்மளுக்கு மந்தம் சேர்ந்து நம்மளுக்கு சளியை வந்து உற்பத்தி பண்ணிவிடுது அப்போது இதுக்கு முக்கிய காரணம் நம்ம பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா மந்தம் அல்லாது சுவாச காசம் வராது சுவாச காசம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அந்த வீசிங் ஆஸ்மா அந்த பிரச்சனைகள் தான் சளி பிரச்சனைகளை சுவாச காசம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போது நம்மளுக்கு மந்தம் சேராமல் நம்மளுக்கு சுவாச காசம் வராது அப்போது உடலில் வந்து செரிமானத்தன்மை எல்லாமே மந்தப்பட்டு நம்மளுக்கு உண்ட உணவு சரியாக செரிமானம் ஆகாமல் அது மேல் நோக்கி வாந்தியாகவும் நம்மளுக்கு வெளியே வராமல் அதே மாதிரி கீழ் நோக்கி நம்மளுக்கு பேதியாகவும் வெளியே வராமல் வயிற்றுக்குள்ளே தங்கி நம்மளுக்கு ஒரு புளித்த ஏப்பத்தை உண்டு பண்ணி நம்மளுக்கு ஒரு அசௌகரியத்தை வந்து ஏற்படுத்தி விட்டு உடனே நம்மளுக்கு வந்து அந்த கெட்ட வாய்வு எல்லாமே வந்து நுரையீரலில் போய் நம்மளுக்கு தாக்க ஆரம்பித்து நம்மளுக்கு சுவா மூச்சு திணறல் நம்மளுக்கு ஏற்படுது மூச்சு திணறல் நம்மளுக்கு ஏற்பட்டது அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து வீசிங் பிரச்சனை அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் நம்மளுக்கு வர ஆரம்பிக்குது பேசிக்காக நம்மளுக்கு வந்து ஏற்படக்கூடிய ஒரு மெக்கானிசம் இது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து ஆஸ்மா பிரச்சனைகள் வந்து ஹெரிடிட்டியாக இருக்கும் ஆஸ்மா அப்படின்னாவே மூச்சு வந்து தடைப்பெறும் மூச்சு வந்து உள்ளே இழுத்து வெளியே விட்றதுக்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து சிரமமாக இருக்கும் இது என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ்லலாம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து லங்ஸில் உள்ள பிரச்சனைகள் வந்து காமனாக வந்து நமக்கு லங்ஸில் வந்து நுரையீரலில் வந்து ஏற்படக்கூடிய வியாதிகள் எல்லாமே காமனாக நம்ம வந்து பிரிச்சிடும் ஆனால் ஒவ்வொரு கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது வேறு வேறு கண்டிஷன்ஸ் ஒவ்வொரு பேஷண்ட்ஸ்க்கும் வந்து ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்குது ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து ப்ராங்கைட்டிஸ் அந்த சுவாச குழாய் வந்து அதில் அலர்ஜிகள் ஏற்படுறது அதில் தடை ஏதாவது ஏற்படுறதுனாலையும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு வீசிங் பிரச்சனை வரும் அது வந்து ப்ராங்கைட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சுவாச குழாயில் வந்து ஏதாவது ஒரு இன்ஃப்ளமேஷன் வந்து ஏற்பட்டிருக்குது ஒரு சில பேர்த்துக்கு ப்ராங்கி எக்டாசஸ் அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ்லாம் இருக்கும் லங்ஸில் பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்ரே ஸ்கேனில் பார்த்துக்கிட்டோம்னா ஃபைப்ரோட்டிக் ஸ்கார்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கும் ஸோ அந்த பிரச்சனைகளையும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு ஆஸ்மா வீசிங் அந்த மாதிரி வர ஆரம்பிக்கும் குளிர்காலங்களில் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாகவே இருக்க ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறமா அட்டிலெக்டாசஸ் அப்படின்ற கண்டிஷன் இந்த கண்டிஷனில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா லங்ஸ் வந்து லங்ஸ் நம்ம உள்ளே எடுத்துக்கக்கூடிய சுவாசம் வந்து நம்மளுக்கு லங்ஸில் சின்ன சின்ன அல்வியாலேயே வந்து நம்மளுக்கு அதுலேருந்தே நம்மளுக்கு வெளியேற ஆரம்பிக்கும் லங்ஸில் வந்து யார் வந்து வெளியே எஸ்கேப் ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த கண்டிஷன்லேயும் வந்து பேஷண்ட்டுக்கு வந்து பேச முடியாத அளவுக்கு வீசிங் பிரச்சனை மூச்சு இழுக்கிற பிரச்சனை அந்த மாதிரி பிரச்சனையெல்லாம் அவங்களுக்கு வந்து இருக்க ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறமா லங்ஸில் வந்து சுற்றி நீர் கோர்த்துட்ருக்கு லங்ஸை சுற்றி உள்ள ப்ளூரா அப்படின்ற ஒரு கவரிங்கில் வந்து நம்மளுக்கு நீர் கோர்த்துட்ருக்கு அப்படின்னாலும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து வீசிங் பிரச்சனை இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் வர ஆரம்பிக்கும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு டஸ்ட் அலர்ஜி அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னாலும் உள்ளே ஏதாவது நுண்ணிய தூகல்கள் தூசி அந்த மாதிரி ஏதாவது உள்ளே நம்மளுக்கு வந்து போகும்போதும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு வீசிங் பிரச்சனை ஒரு சில பேர்த்துக்கு ஸ்டார்ட் ஆகிடுது ஒரு சில பேர்த்துக்கு ஃபுட்
இருக்கு <laughs> ஏற்படுறதுக்கு மூல காரணமே வந்து நம்மளுக்கு நுரையீரல் நம்மளுக்கு வீக்கா இருக்கும் போது நம்மளுக்கு ஈஸ்னஃபில் கவுண்ட்ஸ் அந்த இம்யூனிட்டி பிரச்சனை இம்யூனிட்டி சம்மந்தமான பிரச்சனைகள் நம்மளுக்கு வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் சொரியாசஸ்க்கும் அதே மாதிரி தான் இம்யூனிட்டி வந்து நம்மளுக்கு வீக் ரொம்ப ஓவர் ஹைப்பர் ஆக்டிவாக நம்மளுக்கு இருக்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து சொரியாசஸ் பிரச்சனைகள் வந்து ஏற்படுது தோல் உதிர்ந்து காணப்படுறது இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் ஏற்படுது ஸோ இது கம்ப்ளீட்டாக நம்ம கியூர் பண்ணோம் அப்படின்னா மூலிகை மருந்துகள் வந்து உள்ளே நீங்கள் ஒரு மூன்று ரூபா அந்த காலம் அளவுக்குனாலும் தொடர்ச்சியாக வந்து எடுத்துகிட்டே வரணும் ரத்தத்தை வந்து நம்ம சுத்திகரிக்கும் போது நம்ம கல்லீரலையும் மண்ணீரலையும் நம்ம வலிமைப்படுத்தும் போது அதே மாதிரி நுரையீரலையும் வலிமைப்படுத்தும் போது இந்த நோய் வந்து நம்மளுக்கு திரும்ப வராது வேறு எந்த ட்ரீட்மெண்ட் நீங்கள் ஏதாவது ஆயின்மெண்ட்டோ அந்த மாதிரி ஏதாவது எடுத்துகிட்ருக்கீங்க அப்படின்னாலும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எடுக்கிற டைம் வந்து அவங்களுக்கு சரியாகிற மாதிரி இருக்கும் அதை விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா திரும்ப அவங்களுக்கு வர மாதிரி இருக்கும் ஸோ அப்போ இதுக்கு வந்து எப்படி நம்ம சிகிச்சை கொடுக்கணும் அப்படின்னா நோய்க்கு ஃபஸ்ட்டு காரணமான என்னது அப்படின்றத பார்க்கணும் நோய்க்கு நோயோட சிம்டம்ஸை வந்து நம்ம குறைக்கிறதுக்கு நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக சொரியாசஸ் குணம் அடையாது நோய்க்கான காரணம் பேசிக்காக வந்து நம்ம ரத்தத்தில் வந்து அழுக்குத்தன்மை இருக்குது அதே மாதிரி லங்ஸில் வந்து சளித்தன்மை இருக்குது அப்படின்றத பார்த்துட்டு அதை நம்ம வெளியேற்றக்கூடிய மருந்துகள் நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த சொரியாசஸ் நோய் வந்து சரி பண்ணிடலாம் இப்போ ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் சொரியாசஸ்க்கு வந்து நான்கு தலைமுறைகளாக நம்ம வந்து சிகிச்சை கொடுத்துட்ருக்கோம் ஸோ சொரியாசஸ் பேஷண்ட் இருக்கவங்க எல்லாமே வந்து விழுப்புரத்தில் எங்களுடைய ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை இருக்குது கொஞ்சம் நேரில் போயிட்டு நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய உள் மருந்துகள் எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக வந்து கியூர் பண்ணிடலாம் மற்றது எல்லாமே நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு நல்லாவே குறைய ஆரம்பிக்கும் கண்டினியூஸாக நீங்கள் எடுத்துகிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா நாலு கணக்கில் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் செவன் மந்த்ஸ் எயிட் மந்த்ஸ் கிட்டே உங்களுக்கு வந்து டைம் எடுக்கும் நீங்கள் நீங்களாக செஞ்சு சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா ஸோ மருத்துவமனை வந்து நேரில் வந்து நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா வேகமாக உங்களுக்கு வந்து ஒன் மந்த் டூ மந்த்ஸில் வந்து சொரியாட்டிக் பேச்சஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து விழ ஆரம்பிச்சிடும் செதில் செதிலாக இருக்கிறது எல்லாமே வந்து விழுந்து உங்களுக்கு வந்து தோல் நிறத்துக்கு உங்களுக்கு வர ஆரம்பிச்சிடும் அப்புறம் மேலும் ஒரு தொடர்ந்து ஒரு ஒன் மந்த் நீங்கள் மெடிசன்ஸ் கண்டினியூஸாக எடுக்கும்போது தோல் நிறமும் உங்களுக்கு அந்த சொரியாட்டிக் பேச்சஸ் வந்து எங்கெங்கெல்லாம் உருவாயிருக்கோ அந்த நிறங்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து மாற ஆரம்பிச்சிடும் மாறிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து தொடர்ந்து தேங்காய் எண்ணெய் மட்டும் வந்து உடல் முழுக்க குளிச்சுட்டு வந்ததுக்கப்புறம் வந்து உடம்பு ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிட்டே வாங்க வறட்சி நம்ம ஏற்படுத்தாமல் விட்டோம் அப்படின்னாவே இந்த நோய் வந்து நம்மளுக்கு திரும்ப வராது அதே மாதிரி ரத்தம் எப்பயுமே வந்து நம்ம அசுத்தமாக விடாமல் நம்ம பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் அதுக்கு நெல்லிக்காய் அந்த மாதிரிலாம் வந்து நம்ம ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் அது மாதிரிலாம் எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி உலர்ந்த திராட்சை அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக நம்ம வந்து இந்த வியாதி வந்து கியூர் பண்ணிடலாம் ஓகே சார் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங் சார் நெக்ஸ்ட் காலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்க உங்கள் பேர் என்ன சாவியா மேடம் எங்கேருந்துமா கூப்பிடுறீங்க தில்லி வரத்துலேருந்து கூப்பிட்றேன் மேடம் ஓகே இப்போ யாருக்காக மக்கள் கிட்ட தெரிஞ்சு கூப்பிடுறீங்க எனக்காக தான் மேடம் பேசலாம் உங்கள் வயசு இருபத்தி ஆறு மேடம் டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் சொல்லுங்க எனக்கு ஆறு மாசமா ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் இருந்தது மேடம் ஒரு மாதிரி டெஸ்ட் ஃபுல்லா ஒரு மாதிரி ரெக்கார்ட் எல்லாம் ஒரு மாதிரி அச்சுபாச்சா வந்திருந்தது சரி அது அரிப்பு அதிகமாக சொல்லி சொல்லி உடம்பு ஃபுல்லா பரவிச்சு மேடம் அது டாக்டர் கிட்ட போன அவங்க ஒரு ஆயில்மெண்ட் கொடுத்தாங்க அது யூஸ் பண்ண பிறகு கியூர் ஆயிடுச்சு ஆனா வந்த இடத்துல ஃபுல்லா ரெண்டு பொண்ணு மாதிரி வாய்ட்டு வாய்ட்டு அது அச்சுபாச்சா இருக்கிறதுக்கு மேடம் ஓகே சரி ஓகே இப்போ இப்போ பேச்சஸ் மாதிரி எதுவும் இல்லை சொரியாட்டிக் பேச்சஸ் மாதிரி இப்போதைக்கு எதுவும் இல்லை இல்லை உங்களுக்கு வெள்ள அருகு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு செடி வந்து கிடைக்கும் அந்த செடி மட்டும் எடுத்து நாட்டு மருந்து கடைகளில் கிடைச்சாலும் கிடைக்கும் அப்படி இல்லாட்டி நீங்கள் வீட்டு சைடில் உங்க வீட்டு சைடில் ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் அந்த பிளான்ட்டை வந்து எடுத்து காய வச்சு வச்சுக்கோங்க நிழல்ல உலர்த்தி காய வச்சு எடுத்து வச்சுக
அந்த வெள்ளரகு செடி மட்டும் நல்லா பவுடர் மாதிரி நல்லா பண்ணிக்கோங்க காஞ்சதுக்கப்புறம் நல்லா பவுடர் மாதிரி பண்ணி வச்சுக்கோங்க அது ஒரு ஃபைவ் ஸ்பூன் அளவு எடுத்துட்டு நல்லா ஒரு ஃபோர் டம்ளர் நல்லா தண்ணி நல்லா ஊற்றி கொதிக்க விட்டு அது ஒரு டம்ளராக வத்துனோன்னே சாப்பிட்டதுக்கு பிற்பாடு டெய்லி ஒரு டூ டைம்ஸ் வந்து குடிச்சிட்டு வாங்க தொடர்ந்து த்ரீ மந்த்ஸ் வந்து குடிச்சிட்டு வாங்க கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு அந்த ஒயிட் பேச்சஸ் எல்லாமே சரியாயிடும் சரிங்களாம்மா ஓகேம்மா தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங்மா நெக்ஸ்ட் காலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்ன என் பேர் மீனாட்சி சுந்தரம் எங்க இருந்து சார் கூப்பிடுறீங்க நான் திருநெல்வேலி மாவட்டம் அம்பாசங்கர் இருந்து கூப்பிடுறேன் ஓகே இப்போ யாருக்காக சார் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்கு தான் மேடம் எனக்கு சுகர் இருக்கு ஓகே உங்களோட சந்தேகத்தை கேட்கலாம் டாக்டர் என்னைக்கு சார் சுகர் இருக்கு ஓகே அது வந்து இப்ப கால் வந்து ஒரு 6 मंथஸா மரமரப்பாவே இருக்கு ஓகே மரத்து போகுது ஒரு மாதிரி அதனாலதான் <laughs> <laughs> உள்ள உள்ள உறுப்புகள் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து பாதிக்கப்படுறதுனால தான் ரத்தோட்டம் சரியா இல்ல நரம்பு பண்டலம் வந்து சரியா இல்ல அது பாதிக்கப்பட்டிருக்கனால தான் உங்களுக்கு கால் மத மதப்பு இருக்கு சரிங்களா இதுக்காக நீங்க மாத்திரை மருந்துகள் எதுவும் எடுத்துட்டு இருக்கீங்களா மேடம் சுகர் மாத்திரையும் சத்து மாத்திரை சாப்பிட்டு பிரஷர் குள்ள மாத்திரை சாப்பிட்டு இருக்கீங்க எடுத்துட்டு இருக்கீங்க எடுத்தோ உங்களுக்கு குறையல சோ நான் சொல்றத ஃபாலோ பண்ணுங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு வந்து சுகர்னுடைய அளவு வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் சரியா வேம்பு மலை வேம்பு ரெண்டுமே இருக்குது பார்த்தீங்களா அதில் வந்து நல்லா அசாடிரக்டின் அப்படின்ற ஒரு காம்பவுண்ட் இருக்குது நல்ல சுகர்னுடைய அளவு வந்து நல்லாவே குறைச்சி கொடுக்கும் வேம்பு இலையும் வந்து எடுத்து நல்லா காய எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி மலை வேம்பு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அந்த இலைகளையும் நல்லா காய போட்டு எடுத்து வச்சுக்கோங்க ரெண்டுமே வந்து ஒரு ஐம்பது ஐம்பது கிராம் அளவு எடுத்து காய போட்டு எடுத்து வச்சு நல்லா ஒரு மிக்சியில் போட்டு திரித்து பவுடர் மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க எடுத்து வச்சுட்டு அது வந்து நல்லா துணியில் போட்டு நல்லா சளிச்சு எடுத்தீங்க காடா துணியில் போட்டு சளிச்சு எடுத்தீங்க அப்படின்னா நல்லா ஃபைன் பவுடராக அவங்களுக்கு வந்து கிடைக்க ஆரம்பிச்சிடும் அந்த ஃபைன் பவுடர் எடுத்து ஒரு ஒன் ஸ்பூன் அளவு எடுத்து ஹாட் வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணி காலையில் ஒருக்க நைட் ஒருக்க சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி எடுத்துகிட்டு வாங்க இது தொடர்ந்து ஒரு தேர்ட்டி டேஸ் மட்டும் எடுத்துகிட்டு வாங்க தேர்ட்டி டேஸ் எடுத்துகிட்டு உங்களுடைய சுகரை வந்து நல்லா டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நார்மலுக்கு வந்திருக்கும் சுகர் நார்மலுக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னா இப்போ இங்கே நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மூலிகை மருந்துகள் வந்து கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு ஒரு டென் டு டுவெண்ட்டி எம்எல் இல்லாட்டி தேர்ட்டி எம்எல் வரைக்கும் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னாவே போதும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் ஸ்டாக்னண்டாக எடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த ஹெச்பிஐ ஒன் சி லெவல் வந்து உங்களுக்கு நார்மலுக்கு வந்துடும் ஹெச்பிஐ ஒன் சி லெவல் நார்மலுக்கு வந்துருச்சுனாவே உங்களுக்கு அந்த கை கால் மத மதப்பு இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் இருக்காது உடனே இந்த கை கால் மத மதப்பு எல்லாமே சரியாகணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு விலாம்பிசின் வந்து நாட்டு மருந்து கடைகளில் கிடைக்கும் கல் மதமும் நாட்டு மருந்து கடைகளில் கிடைக்கும் ஆவாரம் வேர் கிடைக்கும் அதே மாதிரி கொன்றை வேர் கிடைக்கும் இந்த நாலுமே வந்து பவுடர் மாதிரி நல்லா பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு போட்டுட்டு நல்லா ஹாட் வா நல்ல தண்ணி வந்து ஒரு நாலு டம்ளர் தண்ணி நல்லா ஊற்றி அது நல்லா கொதிக்க விடுங்க அது வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி எம்எல்லாக வத்துனோன்னே அந்த ஃபிஃப்டி எம்எல் காலையில் ஒருக்க நைட் ஒருக்க குடிச்சிட்டு வாங்க கை கால் மத மதப்பு எல்லாமே வந்து எண்ணி ஒரு ஒன் வீக்கில் வந்து சரியாயிரும் இப்போ சுகர் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னா நேரில் ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை வந்து மொத்தம் தமிழ்நாட்டில் பதினான்கு இடங்கள் எங்களுடைய மருத்துவமனை இருக்குது எங்கே வேணாலும் நீங்கள் போய் பார்க்கலாம் எல்லா இடத்துலையும் ஒரே மாதிரியான மருந்துகள் தான் வச்சுருக்கோம் ஸோ அது எடுக்கும்போது சுகர் வந்து உங்களுக்கு ஒன் மந்த்லேயே உங்களுக்கு நார்மலுக்கு வர ஆரம்பிச்சிடும் அப்புறம் செகண்ட் மந்த் தேர்ட் மந்த் எல்லாமே வந்து நீங்கள் மெடிசின்ஸு இன்சுலின் ஏதாவது எடுத்துகிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னாலும் அது கம்ப்ளீட்டாக அதை வந்து ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு மூலிகை மருந்து மட்டும் எடுத்துக்கலாம் ஹெச்பிஏஒன்சி லெவல்ஸ் இது எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு சிக்ஸுக்குள்ளே வந்தது அப்படின்னா மருந்துகள் எல்லாத்தையும் நிப்பாட்டிட்டு நம்ம வந்து உடல் பயிற்சிகளும் அதே மாதிரி ஊட்டச்சத்துள்ள உணவுகள் நம்ம உணவு வந்து அன்றாட உணவு எடுத்துக்கிறதுல வந்து நம்மளுக்கு தேவையான சத்துக்கள் உள்ள உணவுகள் அதே மாதிரி ஒரு சில டயட் மட்டும் நம்ம மாற்றி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் ஃபாலோ பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாலே நம்ம சுகர் வந்து நம்ம லைஃப் லாங் நம்ம நிரந்தரமாக நம்ம வந்து கியூர் பண்ணிக்கலாம் திரும்ப நம்மளுக்கு அக்ரவேட் ஆகிட்டு வரும் அப்படின்ற ஒரு இடத்துக்கே வந்து நம்ம வழிவகுக்காமல் சிம்பிளாக
ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும் அதே சமயம் அவங்க மூச்சை வந்து வெளியே விடுறப்பையும் வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும் மூச்சு தடைப்படல் வந்து ஏற்படுறதுனால அவங்களுக்கு ஒரு மாதிரி வீசிங் சவுண்டு மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து கேட்க ஆரம்பிக்கும் எப்படி நம்ம ஒரு ஒரு சாதாரண ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு எம்டி வெசல்ஸில் வந்து நம்ம ஏதாவது இதை போ ஏதாவது திங்ஸ் ஏதாவது போட்டோம் அப்படின்னா அது கடைக்கடன் நம்மளுக்கு எப்படி உருண்டு சவுண்டு கேட்குதோ ஸோ அதே மாதிரி அவங்களுக்கு மூச்சு வந்து இறைக்கும் போது அவங்களுக்கு வந்து சவுண்டு வந்து கேட்க ஆரம்பிக்கும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து யாழ் வீணை அந்த மாதிரி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோடைய ஒளி மாதிரி வந்து அந்த மூச்சு வந்து உள்ளே இழுக்கும் போது அவங்களுக்கு வந்து அந்த சவுண்ட்ஸ் எல்லாமே கேட்க ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான தொந்தரவுகள் எல்லாமே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஏற்கனவே அது நுரையீரல் ஃபுல்லாக அவங்க வந்து சளி வந்து ரொம்ப கோர்த்து கொண்டு அப்படி ரொம்ப டைட்னஸ்ஸாக அவங்களுக்கு வந்து இருக்க ஆரம்பிக்கும் அப்போ மார்பை வந்து அவங்களுக்கு இழு இறுக்கி பிடித்த மாதிரி ஒரு வேதனை வந்து அவங்களுக்கு காணப்படும் ரொம்ப அதிகமாக ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து வீசிங் தொந்தரவு இருக்க அவங்களுக்கு வந்து இருமல் வரும் இருமல் வந்துச்சு அப்படின்னா சளி வந்து வெளியே வராது அப்போது இருமி இருமி அவங்களுக்கு வந்து நெஞ்சு வந்து ரொம்ப வலிக்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு சிம்டம்ஸ் வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் அது வந்து நெஞ்சு வலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயந்துட்டு இருப்பாங்க ஆனால் உள்ளே வந்து சளி வந்து இருக்கனால அந்த இரும்பின ப்ரெஷர்னால நம்மளுக்கு வந்து நெஞ்சு வலிகள் வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்குது ரொம்ப காஃப் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது ரொம்ப ப்ரொலாங்டாக இருக்குது அப்படின்னா ட்ரை காஃப்ஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து த்ரோட் இரிட்டேஷன்ஸ் வந்து ஆக ஆரம்பிக்கும் திடீர் நம்மளுக்கு சளி வந்து நம்மளுக்கு லைட்டாக நம்மளுக்கு ஸ்பாட் லைட்டாக நம்மளுக்கு எமிட் ஆச்சு அப்படின்னாலும் பிளட் ஸ்பாட்டிங்கோட நம்மளுக்கு வந்து எமிட் ஆக ஆரம்பிக்கும் அது வேறு ஒன்றும் இல்லை தொண்டையில் வந்து நம்மளுக்கு ஏற்பட்டக்கூடிய அந்த ப்ளீடிங் வந்து அந்த ஸ்பூட்டம்னு நம்மளுக்கு பட்டு நம்மளுக்கு அந்த கோலையில் பட்டு நம்மளுக்கு வெளியே வருது ஸோ அப்போ வந்து பிளட் ஸ்டெயின்டாக நம்மளுக்கு வர ஆரம்பிக்கும் அப்போ நம்மளுக்கு தொண்டை பகுதிகள் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து இரிட்டேஷன்ஸ் ஆகி புண்ணாக இருக்கும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து அசிடிட்டி கண்டிஷனும் வந்து இந்த டைம் வந்து ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் எது சாப்பிட்டாலும் அவங்களுக்கு வந்து எது கழிக்கிற மாதிரி இருக்கும் உணவு வந்து சரியாக டைஜஷன் ஆகாமல் வெளியே வர மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி பிரச்சனைகளும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு காண ஆரம்பிக்கும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு அகெயின்ஸ்டாக வந்து மந்தம் வந்து ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்கும் சரியாக செரிமானம் ஆகாது சரியாக செரிமானமான பொருள் வந்து சரியாக உள்ளே சென்று நம்மளுக்கு சத்துக்களாக வந்து மாறாது அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் முக்கியமாக ஆஸ்மா கண்டிஷன் இருக்கவங்களுக்கு வந்து சிவியரான கான்ஸ்டிபேஷன் பிரச்சனை வந்து இருக்க ஆரம்பிக்கும் அந்த கான்ஸ்டிபேஷன் அவங்களுக்கு ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சிது அப்படின்னாவே வீசிங் வந்து அவங்களுக்கு வர ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ அந்த கான்ஸ்டிபேஷனை வந்து நம்ம ரிலீவ் பண்ணி விட்டோம் அப்படின்னா வீசிங் அவங்களுக்கு வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு இருக்கும் இன்னும் வேறு சில பேர்த்துக்கெலாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம்னா சைனசைட்டஸ் பிரச்சனையோடு சேர்ந்து நம்மளுக்கு ஆஸ்மா பிரச்சனைகள் வந்து இருக்க ஆரம்பிக்கும் மூக்கிலேருந்து நீர் வடிகிறது அதே மாதிரி தும்மல் அந்த மாதிரி பிரச்சனையும் இருக்க ஆரம்பிக்கும் சேர்ந்து கூட சேர்ந்து அவங்களுக்கு வந்து வீசிங் தொந்தரவும் அவங்களுக்கு வந்து இருக்க ஆரம்பிக்கும் ஏதாவது சின்ன உணவுகள் ஏதாவது மாற்றி எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னாவே உடனே அவங்களுக்கு வந்து மூக்கிலேருந்து தண்ணி கொட்ட ஆரம்பிச்சு அலர்ஜி மாதிரி அவங்களுக்கு ஏற்பட்டு உடனே சிவியராக அவங்களுக்கு வந்து ஆஸ்மா மாதிரி வந்து ஒரு ஃபஸ்ட் வந்து சைனசைட்டஸ் மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆகும் ஒரு மேக்ஸிமம் ஒரு செவன் டேஸ் எயிட் டேஸ்க்குள்ளே வந்து அது கம் அப்படியே வந்து அவங்களுக்கு ஆஸ்மாவாக கன்வெர்ட் ஆகிரும் அப்புறம் அது தொடர்ந்து ஆஸ்மா வந்து இருந்துகிட்டே இருக்கும் அவங்களுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க ப்ராங்கியோ டைலேட்டாஸ் ஏதாவது யூஸ் பண்ணி நுரையீரலை வந்து விரிச்சு விடுவாங்க அப்போது நம்ம தற்சமயத்துக்கு நுரையீரலை நம்ம விரிச்சு விடுறோம் அப்படின்னா திரும்ப கொஞ்ச நேரம் கழித்து ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவரோ ஒன் ஹவரோ கழித்து திரும்ப வந்து சளினால் சுருங்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்புறம் திரும்பவும் நம்ம ப்ராங்கியோ டைலேட்டாஸ் ஏதாவது ஸ்ப்ரே ஏதாவது யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணி திரும்ப நம்ம விரிச்சு விடுறோம் அப்படின்னா இப்படி தொடர்ந்து நம்மளுக்கு சுருங்கி விரிய சுருங்கி விரிய சுருங்கி விரியும் போது நம்மளுக்கு எப்படி நம்மளுக்கு பலூன் வந்து நம்ம ஒரு தடவை நம்ம ஊதுனதுக்கப்புறம் திரும்ப ஏர் வந்து வெளியே விட்டது திரும்ப ஊதி ஏர் வெளியே விட்டு இப்படி ஒரு ஃபோர் ஆர் ஃபைவ் டைம்ஸ் நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா பலூன் வந்து பர்ஸ்ட் ஆயிரும் ஸோ அதே மாதிரி தான் நம்மளுடைய நுரையீரல் எவ்வளோ தூரம் நம்மளுக்கு தாங்குற வரைக்கும் அது வந்து நல்லா தாங்கி கொடுக்கும் அதுக்கப்புறமா ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் அதனுடைய கெப்பாசிட்டி வந்து அது இழக்க ஆரம்பிச்சிடும் கெப்பாசிட்டியை இழந்துருச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன மருந்துகள் நம்ம எடுத்துக்கிட்டாலும் நுரையீரலுடைய அந்த
வைட்டமின் டி சத்து வந்து குறைவாக இருந்தது அப்படின்னாலும் ஆஸ்மா வந்து வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ அது வந்து யாருக்குமே தெரியாது நம்மளுக்கு வந்து வைட்டமின் என்ன மருந்து எடுத்துக்கிட்டாலும் அவங்களுக்கு வந்து சரியாகாமையே இருக்கும் அப்போது நம்ம திடீர்னு நம்ம வைட்டமின்ஸ் நம்ம உடம்புக்கு தேவையான சத்துக்களாக வந்து நம்ம மருந்துகளில் வந்து மருந்துகள் மூலமாக நம்ம கொடுக்கும்போது அவங்களுக்கு உடனே அவங்களுக்கு வந்து வீசிங் வந்து அஃபெக்ட் ஆக வீசிங் வந்து ரொம்ப சிவியராக இருக்குது குறைய ஆரம்பிக்கும் என்ன அப்படின்னா சத்து வந்து குறைபாடு விட்டமின் டி சத்து ப குறைபாடுனாலையும் சிவியராக ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து ஆஸ்மா பிரச்சனைகள் வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்போ கண்டிப்பாக நம்ம உடம்புக்கு வந்து எல்லா வகையான வைட்டமின்ஸும் மினரல்ஸும் வந்து நம்மளுக்கு தாது உப்புகள் நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப தேவையாக இருக்குது அப்போ இதை தொடர்ந்து ஒரு சில பேர்த்துக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த ஆஸ்மா பிரச்சனை இருக்கவங்களுக்கு வந்து ப்ராங்கஸ் ப்ராங் ப்ராங்கஸில் எல்லாமே இன்ஃப்ளமேஷன் ஆகி தொடர்ந்து இதை வச்சுட்டே இருக்காங்க அப்படின்னா பின்னாடி அவங்களுக்கு வந்து இந்த சளி எல்லாமே வந்து நுரையீரலே கோர்த்துக்கிட்டு அதில் பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வைரல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்லாம் ரொம்ப சிவியராக ஃபார்ம் ஆகி பின்னாடி ப்ராங்கியக்டாசஸ் டியூபக்ளோசஸ் இல்லாட்டி நிமோனியா பல்மனர் எடிமா அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் நிறையா உண்டு பண்ணுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அந்த பிரச்சனைகளுக்கும் வந்து பேசிக்காக வந்து ஆரம்பத்தில் வந்து என்ன மாதிரியான டிஃபிகல்ட்டிஸ்லாம் இருக்கும் அப்படின்னா வீசிங் தொந்தரவு தான் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாமே வந்து பேஷண்ட்டோடைய அந்த கோலை அவங்க எமிட் பண்ணக்கூடிய சளி நிறத்த வச்சு அந்த சளியினுடைய தன்மை வச்சு அந்த சளியினுடைய அடர்த்தியை வச்சு நம்ம வந்து என்னென்ன பிரச்சனை வந்து இவங்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கு அப்படின்றத நம்ம வந்து ஈஸியாக நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் கண்டுபிடிச்சிட்டு எல்லாத்துக்கும் ஒரே முறையான சிகிச்சை தான் சளியை வெளியேற்றக்கூடிய சிகிச்சை மட்டும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து எந்த பிரச்சனைனாலும் நம்மளுக்கு வந்து குணப்படுத்தி கொண்டு வந்துடலாம் ஓகே மேம் தொடர்ச்சியாக பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் மேம் வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன இங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க கீர்த்தனா மேம் திருக்கோயில இருந்து பேசுறேன் ஓகே கீர்த்தனா இப்ப யார்காக நம்ம கிட்ட தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்கா அதே மேம் பேசுங்க உங்க வயசுமா வயசு 26 மேம் ஓகே மா டாக்டர் எனக்கு இல்லாம இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் மா சொல்லுங்க மேம் எனக்கு சிரியஸ் ப்ராப்ளம் ஒரு 6 மாசமா இருக்கு சரி அது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் என்ன நான் கொப்பள மாதிரி வந்து நான் எல்லாம் அது அரிப்பு அதிகமா இருந்துச்சு ம் இருக்கு <laughs> 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 ஓகே நம்ம திருப்பூரில் வந்து எங்களோட ஆசியார் ஹெர்பல் மருத்துவமனை இருக்குது கொஞ்சம் நேரில் போய் பாருங்கள் ரொம்ப சிவியராக வந்து உங்களுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகுது அப்படின்னா கொஞ்சம் நேரில் வந்து பாருங்கள் அதே மாதிரி அந்த நீர் மாதிரி வந்து உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் ஆகுது அப்படின்னா மேபி அது ஃபஸ்ட் கிளாஸ் ஒரு எஸ்எஸ்ஸாக கூட இருக்கலாம் நேரில் கொஞ்சம் டாக்டர் வந்து திருப்பூரில் மருத்துவமனையில் இருப்பாங்க நேரில் கொஞ்சம் வந்து காமிங்க உங்களுக்கு தொந்தரவு எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பார்த்துட்டு நம்ம மர மருத்துவம் கொடுக்கலாம் கண்டிப்பாக சொரியாசஸ் அப்படின்றதுக்கெலாம் வந்து நம்மக்கிட்ட நான்கு தலைமுறையாக மருத்துவம் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நல்ல மூலிகை மருந்துகள் இருக்குமா கொடுக்குற மருந்துகளை நீங்கள் கரெக்டாக எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னாவே போதுமானது இதை கம்ப்ளீட்டாக நம்ம கியூர் பண்ணிடலாம் சரிங்களா தொடர்ச்சியாக பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்கள் உங்கள் பேர் என்ன இங்கிறது கூப்பிட்றீங்க ஓகேம்மா இப்போ யாருக்காக நம்ம கிட்ட தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க நடந்தாலே <laughs> 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 அதிமதுரம் திப்பிலி கடுக்காய் மிளகு சரியா நாளுமே உங்களுக்கு வந்து நாட்டு மருந்து கடைகள்ல கிடைக்கும் அதிமதுரம் திப்பிலி மிளகு எல்லாமே வந்து ட்ரை பண்ணது எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி கடுக்காய் மட்டும் கடுக்காய் தோலாக வந்து எடுத்துக்கோங்க நாலுமே வந்து சம அளவில் ஐம்பது ஐம்பது கிராம் அளவு எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு நல்லா பொடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க தனித்தனியாக உரலில் போட்டு ஃபஸ்ட்டு இடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து நல்லா மிக்சியில் போட்டு நல்லா நல்லா மிக்சியில் போட்டு எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்லா பவுடராக கிடைக்க ஆரம்பிச்சிடும் அந்த பவுடரே என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா காடா துணியில் போட்டு நல்லா ஸ்பூன் வச்சு நல்லா சளித்து எடுத்துகிட்டு ஃபைன் பவுடராக எடுத்து வச்சுக்கோங்க எடுத்து வச்சுட்டு இது ஹாட் வாட்டர் கொஞ்சம் இந்த பவுடர் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவு ஹாட் வாட்டரில் கொஞ்சம் கலந்து நைட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒர்க்கை குடிச்சிட்டு வாங்க இன்றைக்கி நைட்டு கூட நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுட்டு உடனே
கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து இந்த வீசிங் தொந்தரவு எல்லாமே சரியாக ஆரம்பிச்சிடும் அதே மாதிரி காலையிலையும் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் வந்து ஹாட் வாட்டரில் கொஞ்சம் கலந்து குடிச்சிட்டு வாங்க இது தொடர்ச்சியாக ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வாங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஆஸ்மா வந்து சரியாயிரும் இப்போ ஒரு த்ரீ இயர்ஸாக தான் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் இருக்கிறது நைட் டைம் மட்டும்தான் அவங்களுக்கு வந்து அந்த டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்கிற மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கீங்க அப்போது வெயில் டைம் அவங்களுக்கு குறைவாக இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக இதுலேயும் அவங்களுக்கு தெரியுது விட்டமின் டெஃபிஷியன்சிஸ்னாலேயும் உங்களுக்கு வந்து இந்த பிரச்சனைகள் வந்து ஏற்பட்டுருக்கு அப்படின்றது தெரியுது இப்போ இதை மட்டும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வாங்க ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் மட்டும் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிட்டு வாங்க மூணு வருஷமாக இந்த ஆஸ்மா வந்து மூணு மாதத்துலேயே அவங்களுக்கு வந்து குணமாயிரும் சரிங்களாம்மா ஓகேம்மா Thank you so much for calling me. Next caller is in April. Let's talk about it. Hello? Hello, good morning. You are in the line. Let's talk about the doctor on call. Hello? Tell me, what's your name? Mm, Joba, madam. Where are you from? Kerala. Okay, ma. Now, who are you going to talk about it? I'm going to talk about it, madam. Okay, ma. You can talk about it. The doctor is in April. Hello, sir. Mama, welcome. Tell me. எனக்கு வாது இருக்குது மேடம் பதினஞ்சு வருஷமா சரி அப்போ இப்போ ஆயுர்வேத மருந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிட்டே இருக்கிறேன் கையெல்லாம் ஒரு ஒரு பக்கமா செரிஞ்சு இருக்குது கை ஒரு பக்கமா வரலையா ஒரு பக்கம் தெரிஞ்சு போயிருக்குது என்ன சொல்றது என்ன வாதம் பக்கவாதம் மாதிரி இருக்கா உங்களுடைய ஊர் சைடு கேரள சைடு வந்து அது ஆமவாதம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்ன அப்படின்னா சாதாரணமா முடக்குவாதம் தான் கை கால் மூட்டுகள் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து வலுவிழந்து நம்மளுக்கு அந்த அந்த ஃப்ரீயாக நம்மளுக்கு அந்த மூமெண்ட்ஸ் இருக்காது ஒவ்வொரு மூட்டுகளையும் வீக்கம் வந்து காணப்படும் அதுதான் ஆமவாதம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆமம் ஆமம் அப்படின்னா வயிற்றுல வந்து நம்மளுக்கு உணவு வந்து சரியாக செரிமானமாகாமல் ஒரு கெட்ட வாய்வு வந்து நம்மளுக்கு உற்பத்தி ஆக ஆரம்பிக்கும் அந்த கெட்ட வாய்வு தான் ஆமம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ அந்த ஆமம் வந்து போய் எல்லா ஜாயிண்ட்ஸ்லேயும் தங்கி நம்மளுக்கு ஜாயிண்ட்ஸில் வீக்னஸ் ஏற்படுத்தி விட்டு ஜாயிண்ட்ஸில் உள்ள சைனோவியல் ஃப்ளூயிடு அந்த அதை உற்பத்தி பண்ணுற மெம்ரென் ஜாயிண்ட்ஸில் உள்ள அதுக்கு இடைப்பட்ட உள்ள காட்டிலேஜர்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து செதைவுபடுத்தி நம்மளுக்கு முடக்குவாதம் ஆமவாதம் மூட்டுவாதமாக நம்மளுக்கு வந்து ஏற்படுத்தி விடும் இது கண்டிப்பாக நம்ம வந்து சரி பண்ணிடலாமா தழுதாலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு நாட்டு மருந்து கடைகளில் வந்து அந்த இலை வந்து காய வச்ச இலை வந்து வச்சுருப்பாங்க அதை எடுத்து நல்லா பவுடர் மாதிரி நல்லா பண்ணிக்கோங்க தண்ணி விட்டு லைட்டாக குழப்பி கொஞ்சம் லைட்டாக அம்மியில் போட்டு கொஞ்சம் நல்லா அரைச்சிங்க அப்படின்னா ஒரு பதத்துக்கு வந்துடும் அந்த பதத்தில் வந்து சின்ன சின்ன உருண்டை மாத்திரைகளாக பட்டாணி அளவில் மாத்திரை மாதிரி உருண்டையாக சின்ன சின்னதாக உருட்டி வச்சுட்டு நிழலில் உலர்த்தி ஒரு ஏழு நாள் வந்து நிழலில் உலர்த்தி காய வச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க எடுத்து வச்சுக்கிட்டிங்க அப்படின்னா டெய்லி ஒரு மாத்திரை மட்டும் காலையில் ஒரு மாத்திரை மதியம் ஒரு மாத்திரை நைட் ஒரு மாத்திரை சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் தொடர்ச்சியாக ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் வந்து தொடர்ச்சியாக எடுத்துகிட்டு வாங்க அதே மாதிரி வீக்கம் ஏதாவது இருக்குது அப்படின்னா நீர்மொழியும் நெருஞ்சிலும் நல்லா கொஞ்சம் குச்சி குச்சியாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு போட்டு நல்லா நாலு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க வச்சு அதை ஒரு கால் டம்ளராக இல்லாட்டி வந்து ஃபிஃப்டி எம்எல்லாம் வற்ற வச்சு அதை டெய்லி குடிச்சிட்டு வாங்க உடம்புல உள்ள வீக்கம் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு வந்து சரியாக சரியாக போயிடும் அதே மாதிரி ரத்த உற்பத்தி வந்து நீர்மொழி வந்து நல்லா பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ இதை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வாங்க இந்த தழுதாலை வந்து எண்பது வகையான வாதத்தை வந்து கண்டிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம மூலிகை மருந்துகள் எல்லாம் வந்து எழுதியிருக்காங்க ஸோ இதை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நம்மளுக்கு மூட்டு வாதம் முடக்கு வாதம் ஆமவாதம் எல்லா வாதத்தையும் நம்ம வந்து சரி பண்ணிடலாம் கண்டிப்பாக நம்ம சரி பண்ணிடலாம் உங்களுக்கு அந்த ஆர்ஏ ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து வித்தின் த்ரீ மந்த்ஸ்க்குள்ளே அவங்களுக்கு வந்து நெகட்டிவ் அப்படின்னு வந்துடும் பாசிட்டிவாக இருக்கவங்களுக்கு நெகட்டிவ் அப்படின்றது வந்துடும் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து இதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை வந்து மாத்தாண்டத்தில் எங்களுடைய மருத்துவமனை இருக்குது ஸோ நீங்கள் நேரில் கூட நீங்கள் அங்கே போய் பார்க்கலாம் திருநெல்வேலி பக்கமாக இருந்தாலும் அங்கேயும் கூட நீங்கள் போய் பார்க்கலாம் பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகளையும் எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க தொடர்ச்சியாக எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த ஆர்ஏ ஃபேக்டர் முடக்கு வாதத்துக்கு ஏற்படக்கூடிய காரணிகள் சிசிபி ப்ரோட்டீன் சிஆர்பி ஏஎஸ்ஓ டைட்டர் ஏன் ஆன்டிபாடிஸ் இது எல்லாமே வந்து ரத்தத்தில் வந்து எவ்வளோ அளவு நம்மளுக்கு இருக்கணுமோ அந்த அளவு நம்மளுக்கு நார்மலாக கொண்டு வந்துடலாம் கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா அ
சரி ஓகே நான் சொல்கிறது மட்டும் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் சரியாயிரும் சரியா ஆடா தோடை வந்து ஒரு பதினஞ்சு கிராம் அளவு ஆடா தோடை லீவ்ஸ் வந்து ஒரு பதினஞ்சு கிராம் அளவு எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி சுக்கு மிளகு திப்பிலி கண்டங்கத்திரி இது மட்டும் நாலு எடுத்துக்கோங்க சுக்கு மிளகு திப்பிலி கண்டங்கத்திரி இது ரெண்டுமே நாலுமே வந்து ரெண்டு ரெண்டு கிராம் ஆடா தோடை இலை வந்து ஒரு பதினஞ்சு கிராம் ஆடா தோடை இலை வந்து சின்ன சின்ன கீரைகளாக நல்லா அரைஞ்சி போட்டு அதை என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா தேனில் போட்டு நல்லா வதக்கி எடுங்க கொஞ்சம் தேன் ஊற்றி நல்லா ஹீட் பண்ணி கொஞ்சம் வதக்கி எடுக்கணும் வதக்கி எடுத்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஒரு டூ மினிட்ஸ் வந்து வதக்கி எடுத்தீங்க அப்படின்னாவே போதுமானது எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த ரெண்டு ரெண்டு கிராம் இருக்கக்கூடிய பொடிகள் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா பவுடர் மாதிரி பண்ணி நல்லா சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அது என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் இது ரெண்டையும் வந்து சேர்த்து போட்டு ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எம்எல் தண்ணி நல்லா ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விடுங்க அந்த தண்ணி வந்து நம்மளுக்கு ஹண்ட்ரட் எம்லாம் நல்லா வற்றி வந்ததுக்கப்புறம் அதை மட்டும் கஷாயத்தை மட்டும் எடுத்து ஒரு சாப்பிட்டதுக்கு பிற்பாடு ஒருக்க அதே மாதிரி காலையில் ஒருக்க அதே மாதிரி நைட்டு ஒருக்க இது கண்டினியூஸாக ஒரு தேர்ட்டி டேஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு வாங்க கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு அந்த சளி பிரச்சனை எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து சரியாயிரும் எடுத்த ஃபைவ் டேஸ்லேயே உங்களுக்கு வந்து சரியாக ஆரம்பிச்சிடும் மேலும் ஒரு ஒன் மந்த் மட்டும் எடுத்துகிட்டு வாங்க நல்லா இம்யூனிட்டி பவர் நல்லா பூஸ்ட் அப் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு நார்மல் ஆயிரும் சரியாயிரும் சரிங்களாம்மா ஓகேம்மா Thank you, Mahal. Next caller is here. Hello. 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 Okay. Ma. TV. Hello. 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 முழங்கால்ப <laughs> அந்த வலி போகணும் அந்த நீர் இருக்கிறதுனால அப்படியே வெயிட்டா இருக்கு கால் கீழே ஊனா சொல்ல முடியல மத மதப்பு இருக்கு கால்ல ஓகே ஏதாவது ஒரு கால்ல இருக்கா ரெண்டு கால்ல இருக்கா ஒரு கால்ல ஒரு கால் ஒரு கால்ல அந்த ஒரு கால் வந்து செவந்து காணப்படுதா இல்ல எதுவுமே இல்ல நார்மலா இருக்கு கால் நார்மலா இருக்கு எது செவந்து காணப்படல ரெண்டு கால்லயும் தொட்டு பாருங்க ஒரு சைடு இல்ல இல்ல ஒரு சைடு கால் மட்டும் சூடா இருக்கா இல்ல எதுவுமே இல்ல கால் எல்லாம் நல்லாவே தான் இருக்கு ஆனா அந்த வெயிட் இருக்கு ஓகே சரி ஓகே நீங்க எந்த ஊர்ல இருந்துமா கூப்பிடுறீங்க திருச்சியில இருந்து திருச்சியில இருந்து அம்மா நீங்க ஒரு நிமிஷம் நீங்க நேர்ல மட்டும் நீங்க போய் பாருங்க திருச்சியில வந்து மருத்துவமனையில டாக்டர் இருக்காங்க நேர்ல மட்டும் போய் பாருங்க வீக்கம் ஃபர்ஸ்ட் எதனால வந்திருக்கு ஒரு சில பேர்த்துக்கு இருதயம் வந்து பிரச்சனை இருந்தாலும் இந்த மாதிரி வீக்கம் வந்து காலில் வீக்கம் காணப்படும் சரிங்களா அப்படி இல்லாட்டி நம்மளுக்கு ஃபிலேரியசஸ் கண்டிஷன்ல கூட நம்மளுக்கு வீக்கம் வந்து அவங்களுக்கு காணப்படும் வீக்கம் ஃபர்ஸ்ட் எதனால வந்திருக்கு நெறி கட்டினதுனால வீக்கம் வந்திருக்கா இல்லை நம்மளுக்கு ஏதாவது வெரிகோஸ் வெயின்ஸ் ஏதாவது காலில் இருக்கிறதுனால வீக்கம் வந்திருக்கா அப்படின்றத நேரில் பார்த்துட்டு நான் அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக நான் மருந்து தரேன் வீக்கம் வந்து கண்டிப்பாக சரி பண்ணிடலாம் பயப்பட தேவையில்லை அவங்கள நேரில் மட்டும் கூட்டிகிட்டு வாங்க சரிங்களா உங்களை நேரடியாக வந்து மீட் பண்ணணும்னா எந்த இடத்துல வந்து பார்க்கலாமா மதிய போல் உங்களோட ஹாஸ்பிட்டல் எங்கெங்கே இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா ஓகே இப்போது நேரடியாக வந்தால் சென்னையில் வந்து என்னை நல்லா சந்திக்கலாம் அதே மாதிரி இப்போது சென்னையில் வந்து நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து நேரடியாக வந்து பார்க்க முடியாதவங்க எல்லாத்துக்குமே வந்து ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை வந்து தமிழகம் முழுவதும் இருக்குது பதினாறு இடங்களில் வந்து எங்களுடைய ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை இருக்குது மருத்துவமனை இல்லாத ஊர்களில் வந்து மாதத்துக்கு ரெண்டு முறை வந்து கேம்ஸும் வந்து பார்க்குறாங்க அப்போ சென்னையில் உள்ள டாக்டர்ஸ் தான் வந்து அங்கே வந்து பார்க்குறோம் ஸோ நீங்கள் அப்போ மருத்துவமனை இருக்கக்கூடிய ஊர்கள் எல்லா இடத்துலையும் நீங்கள் வந்து டாக்டர்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் எல்லா இடத்துலையும் வந்து படித்து பட்டம் பெற்ற மருத்துவர் பிஎஸ்எம்எஸ் பிஏஎம்எஸ் படித்த மருத்துவர்கள் தான் எல்லா மருத்துவமனையிலையும் வந்து பணி புரிஞ்சுட்டு வந்துட்டுருக்காங்க இப்போ அவங்க நேரடியாக வந்து நீங்கள் எந்த நேரம் வேணாலும் போய் பார்க்கலாம் ஸோ லீவ் டைம் அப்படின்றது எதுவுமே கிடையாது சண்டேஸ் எப்படினாலும் நீங்கள் வந்து எப்போனாலும் போய் பார்க்கலாம் டாக்டர்ஸ் எல்லாருமே அவங்க வந்து எல்லா நாளைக்குமே வந்து இருப்பாங்க இப்போ மருத்துவமனை பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா மொத்தம் தமிழ்நாட்டில் வந்து பதினான்கு இடங்கள் எங்களுடைய மருத்துவமனை இருக்குது 
சென்னை பாண்டிச்சேரி விழுப்புரம் ஹொசூர் வெள்ளூர் திருநெல்வேலி திண்டுக்கல் திருச்சி திருப்பூர் சேலம் கோயம்புத்தூர் அதே மாதிரி நிறைய இடங்களில் கும்பகோணம் எல்லா இடங்களையும் எல்லா ம எல்லா முக்கியமான மாவட்டங்களையும் எங்களுடைய ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை இருக்குது அங்கே எங்கே வேணாலும் போய் பார்க்கலாம் இப்போது ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா நேற்று இன்று இல்லை ஒரு பத்து வருடத்துக்கு முன்னாடி வந்த ஒரு மருத்துவமனை கிடையாது தலைமுறைகளாக நான்கு தலைமுறைகளாக பாரம்பரியமாக மருந்துகள் வந்து செஞ்சு தயார் பண்ணி வச்சுட்டு மருத்துவமனை வந்து இயங்கிட்டு வந்துட்டுருக்கு இப்போ ஏற்கனவே வந்து நம்மளுக்கு என்னென்ன மூலிகைகள் எல்லாமே பழங்காலத்தில் நம்மளுடைய முன்னோர்கள் சொன்னபடி என்னென்ன ஃபார்முலேஷன்ஸ் படி நம்ம மருந்துகள் எல்லாமே வந்து தயார் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ மருந்துகள் எடுக்கும்போதே எந்த ஒரு சைட் எஃபெக்ட்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து ஏற்படாது மருந்துகள் எடுக்கும்போது நம்மளுக்கு எந்த ஒரு பயம் இல்லாமல் நம்ம எடுக்கலாம் சைட் எஃபெக்ட்ஸும் இல்லாமல் இருக்கும் என்ன அப்படின்னா ரசாயனங்கள் அந்த மாதிரி நிறைய வெவ்வேறு மருந்துகள் எதுவுமே வந்து நம்ம கலக்கிறது கிடையாது வெறும் நம்ம மூலிகை மருந்துகள் மட்டும்தான் நம்ம தயார் பண்ணி வச்சு நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம் ஸோ இப்போ மருத்துவமனை பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா நம்ம டாக்டர் கணபதி அவரனால் வந்து அவரோட தலைமையில் வந்து எங்கிட்டுருக்கு அவர் ஜாயிண்ட் டைரக்டராக இருந்து சென்னை அரசு மருத்துவமனையில் வந்து பிரின்ஸிபலாக இருந்து பணியாற்றி வந்துட்டு இருந்தார் ஸோ அப்போ வந்து நல்ல ஒரு அனுபவம் வந்து நிறைய இருக்கும் ஸோ அவங்களுடைய முறைப்படி வந்து நம்ம மருந்துகள் எல்லாமே நம்ம தயார் பண்ணிவிட்டு அவங்களுடைய ஆலோசனைப்படி நம்ம வந்து மருந்து ஒவ்வொரு பேஷண்ட்டுக்கும் வந்து நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துட்ருக்கப்போ நல்ல அளவில் வந்து நல்ல கியூர் கிடைக்கிது ஸோ நான்கு தலைமுறைகளாக நம்ம மருந்துகள் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுட்டு இருக்கனால மருந்துகள் வந்து நல்ல வீரியம் உள்ள மருந்துகளாகவும் இருக்கும் அதே மாதிரி மருந்துகளில் வந்து காயக்கற்ப மொழிகள் எல்லாமே கலக்கிறதுனால ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் வந்து நோய் தீர்றது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுடைய வாழ்நாள் முழுக்க அந்த ஆயுள் காலமும் அவங்களுக்கு வந்து அதிரி அதிகரிக்கப்படுது ஸோ அந்த மாதிரியான மருந்துகள் தான் வந்து எங்களுடைய ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் கொடுத்துட்ருக்கோம் அதே மாதிரி ஒரு நோய் அப்படின்னு வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த நோய்க்குரிய சிம்டம்ஸ் வந்து குறைக்கிற மாதிரியான மருந்துகள் வந்து எப்பயுமே நாங்கள் கொடுக்கறது கிடையாது அந்த நோய் காரணம் வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த காரணத்தை வந்து முழுமையாக நம்ம அழிக்கக்கூடிய மருந்துகள் தான் நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம் இப்போ ஒரு நோய் நம்மளுக்கு உற்பத்தி ஆகுது அப்படின்னா அது எதனால் வருது அது எந்த காரணத்தினால வருது அதுக்கு மூல காரணம் என்ன அதுக்கு ஆணி வேறு என்ன அப்படின்றத பார்த்துட்டு அதை வந்து சரி பண்ணுறதுக்குரிய நம்ம சிகிச்சை கொடுக்கறதுனால தான் நோய் வந்து நம்மளுக்கு முற்றிலும் நம்மளுக்கு வந்து குணமாகுது இப்போ ஆஸ்மாவாக இருக்கட்டும் சளியாக இருக்கட்டும் ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு சளி உற்பத்தி ஆகிற சளி வந்து நம்மளுக்கு வெளியேற்ற மருந்துகள் வந்து கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கூட்டுறதுக்கு நம்ம கல்லீரலையும் மண்ணீரலையும் நுரையீரலையும் நம்ம வலிமைப்படுத்தணும் அப்போ அந்த உறுப்புகளோட செயல்திறனை அதிகப்படுத்துறதுக்கான மருந்துகள் வந்து உள்ளே கொடுக்குறோம் அப்படி கொடுக்கும்போது நம்மளுக்கு அந்த உறுப்புகளும் நம்மளுக்கு நல்லா செயல்படுது இம்யூனிட்டியும் நம்மளுக்கு நார்மலாக இருக்குது மேலும் நம்மளுக்கு சளி பிடிக்குது சளி வந்து உள்ளே நம்மளுக்கு என் நம்மளுக்கு அந்த சளி பிடிக்கிறதுக்குரிய கிருமிகள் வந்து உள்ள அந்த ரைனோ வைரஸ் அதெல்லாமே நம்மளுக்கு என்ட்ரு ஆகுது அப்படின்னா நம்மளுக்கு அதுக்கு எகெயின்ஸ்டாக நம்ம உடம்புல வந்து ஆன்டிபாடி வந்து நம்மளுக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கொடுத்துருது நம்மளுடைய இம்யூன் சிஸ்டம் இம்யூன் சிஸ்டம் எல்லாமே நம்மளுக்கு அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கொடுத்துருச்சு அப்படின்னா அந்த ஆன்டிபாடியை வந்து நம்மளுக்கு உடம்புக்கு ஒரு பேரியர் மாதிரி இருந்து உள்ளே வரக்கூடிய அந்த கிருமிகள் எல்லாத்தையும் வந்து அழுத்து வெளியேற்றிடுது ஸோ அந்த மாதிரி உடல் உறுப்புகளை அந்த மாதிரி உறுப்புகளை வந்து நம்ம செயல்திறனை வந்து அதிகப்படுத்திடணும் இந்த ஆற்றல் வந்து செயல்றதுக்கு ஒவ்வொரு உறுப்புகளுக்கும் வந்து வலிமை இருக்கணும் இம்யூனிட்டி வந்து நல்லா இருக்கணும் நல்ல ரத்தம் வந்து நம்மளுக்கு நல்லா இருக்கணும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் இந்த செயல் எல்லாமே உடம்பு வந்து தானாக செய்யும் ஸோ அப்போ அந்த மாதிரியான தூண்டுதல் மருத்துவம் தான் நம்ம வந்து பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதே மாதிரி தான் ஆஸ்மாவுக்கும் நம்ம நுரையீரலை விரித்து மருந்து வந்து தற்சமயத்துக்கு நம்ம கேட்குற மாதிரி நம்ம கொடுக்கறது கிடையாது அது கொஞ்சம் தொடர்ச்சியாக நம்ம எடுத்துகிட்டு வர்றப்போ சளி எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுக்கு வெளியேறி மோஷன் வழியாகவோ நம்மளுக்கு வாமிட் வழியாகவோ இல்லை வாய் வழியாகவோ கோலை நம்மளுக்கு வெளியேறிடுச்சு அப்படின்னா உடம்பு நல்லா ஃப்ரீயாக இருக்கும் ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கும் பசி ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் ஒரு சில பேர்த்துக்கெலாம் வந்து சளி இருந்துச்சு அப்படின்னா உடம்பு தேரவே செய்யாது ரொம்ப ஒல்லி ஆகிட்டே போவாங்க இழைச்சிட்டே போவாங்க எப்படி சந்திரன் வந்து நம்மளுக்கு நாளுக்கு நாள் வந்து தேய்ந்து கொண்டே போகுமோ அதே மாதிரி நம்மளுக்கு டியூபர்க்ளோசஸ் இருக்கவங்களுக்கு சிவியர் ஆஸ்மா பிரச்சனை இருக்கவங்களுக்குலாம் வந்து உடம்பு தேய்ந்து மெழுந்துட்டே போகும் எலும்பு தோலுமாக ஒரு ஸ்டேஜில் போக ஆரம்பிச்சிடும் அப்போது ஃபஸ்ட்டு அவங்களுக்கு எல்லாமே வந்து கொழுப்பு சத்துக்களும் அவங்களுக்கு வந்து குறைவாக இருக்குது ரொம்ப வெயிட்
ஒரு பேஷண்ட் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஒரு வியாதியிலருந்து குணமாகி வெளியே வருவாங்க அதே மாதிரி எங்களுடைய மருத்துவமனையில் மருந்துகள் வந்து எடுக்கிறது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட கால அளவு மட்டும் அவங்க எடுத்துக்கிட்டால் போதுமானது எந்த ஒரு நோய்க்கும் வாழ்நாள் முழுக்க அவங்க வந்து சிகிச்சைகளோ அவங்க மருந்துகளோ எடுத்துக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஒரு குறிப்பிட்ட நாள் அளவு மட்டும் எடுத்துகிட்டு அவங்களுடைய உடல் உறுப்புகளை வலிமைப்படுத்திக்கிட்டாங்க அப்படின்னாவே போதுமானது அதுக்கப்புறம் வந்து சிகிச்சைகள் வந்து தேவைப்படாது நோயிலிருந்தும் நிரந்தரமாக நம்ம வந்து வெளியே வந்துடலாம் ஓகே மேம் தொடர்ச்சியாக பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் நீங்க கூப்பிடுறீங்க வணக்கம் மேடம் நான் நெய்வேலியில இருந்து மீரா பேசுறேன் மேடம் இப்ப யாருக்காக மக்கள் கிட்ட தெரிஞ்சு கூப்பிடுறீங்க எங்க பொண்ணுக்காகவும் எனக்கு ரெண்டு கொஸ்டின் கேட்கணும் மேம் ஓகேமா பொண்ணுக்காகவும் எனக்காகவும் கேக்குறீங்க ப்ளீஸ் வணக்கம்மா சொல்லுங்க ஃபர்ஸ்ட் உங்க பொண்ணு கேளுங்க மேம் ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி மூக்குல சதவ வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஆபரேஷன் பண்ணாங்க மேம் ம் சரி அதுக்கு அப்புறம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து வீசிங் ப்ராப்ளம் இருக்கு ம் சரியாக மூக்குல திரும்ப அவங்களுக்கு மூக்குல இருந்து நீர் கொட்டுறது மூக்குல சத வளர்ச்சி திரும்ப அவங்களுக்கு ஃபார்ம் ஆகுதா மூக்கடப்பு ஏற்படுதா தும்மல் வருதா தும்மல் வருதா தும்மல் இருக்கு சரி தும்மல் இருந்தது அப்படின்னாவே இன்ஃபெக்ஷன் வந்து மூக்குல இருந்து நுரையீரல் வரைக்கும் இருக்குன்னு அர்த்தம் சரியா இது வந்து நம்ம சரி பண்ணிடலாம் அவங்களுக்கு வந்து டெய்லி தூதுவளை இருக்குது பார்த்தீங்களா தூதுவளை அந்த இலை இலை எல்லாத்தையும் எடுத்து பூவோட எல்லாத்தோட சேர்த்து எடுத்துக்கலாம் எடுத்துகிட்டு நல்லா பவுட்ரு மாதிரி நல்லா காய வச்சு நல்லா லொளத்தி காய வச்சு பவுட்ரு மாதிரி பண்ணி வச்சுக்கோங்க அந்த தூதுவளை மட்டும் எடுத்து தேனில் மழை தேனில் லைட்டாக குழப்பி சாப்பிட்டதுக்கு பிற்பாடு ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவு மட்டும் சரியா டெய்லி கொஞ்சம் ஒரு தொடர்ச்சியாக ஒரு டூ மந்த்ஸ் இல்லாட்டி த்ரீ மந்த்ஸ் அளவுக்கு கொடுத்துட்டு வாங்க கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு அந்த சளி எல்லாமே உங்களுக்கு சரியாயிரும் வெளியேறிடும் சரியா ஓகே அது உள்ள நுரையீரல்ல சளி இருந்தது அப்படின்னா வெளியேற்றும் சளியை சரியா அது பயப்பட தேவையில்லை நல்லா அந்த கிருமிகளை வெளியேற்றக்கூடிய மருந்துகள் வந்து நீங்கள் தொடர்ச்சியாக எடுக்கும்போது ஒரு ஸ்டேஜில் அந்த மாதிரி வெளியேறாது சளி சளி ஃபுல்லாக உங்களுக்கு நிரந்தரமாக உங்களுக்கு வெளியேறி உள்ள வந்து உங்களுக்கு காத்து வந்து நல்ல ஃபுல் அளவில் அந்த அல்வியோலையோட எண்டு வரைக்கும் நம்மளுக்கு போக ஆரம்பிச்சுது அப்படின்னா ஒன்றுமே பண்ணாது சரிங்களா ஓகே தேங்க்யூம்மா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன என் பேர் விஜயலட்சுமி எங்கிருந்து கூப்பிடுறீங்க விஜயலட்சுமி நான் சென்னையிலிருந்து தான் கூப்பிடணும் ஓகேம்மா இப்போ யாருக்காகமா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க வீட்டுக்கார் தாண்டி அவரோட வயசு என்னம்மா வணக்கம்மாட்டு <laughs> 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 கோடம்பாக்கத்துல இருக்கு நீங்க நேர்ல கூட வந்து நான் கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகளையும் எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டி இம்பூரல் வந்து உங்களுக்கு நாட்டு மருந்து கடைகள்ல கிடைக்கும் அந்த இம்பூரல் வேர் வந்து வச்சுருப்பாங்க அதை மட்டும் எடுத்து வாங்கி கொண்டாந்து வச்சுக்கோங்க அதை நல்லா மிக்சியில் போட்டு நல்லா பவுடர் மாதிரி பண்ணி வச்சுக்கோங்க அது ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவு எடுத்து நல்லா ஹாட் வாட்டர் ஒரு ஃபோர் டம்ளர்ஸ் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விட்டு அது ஒரு கால் டம்ளராக நல்லா வத்தணுன்னே அதில் கொஞ்சமாக தேனும் கொஞ்சோண்டு மஞ்சத்தூள் ஒரு ரெண்டு பிஞ்ச் அளவு போட்டு கலந்து டெய்லி வந்து குடிச்சிட்டு வாங்க கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு அந்த இருமல் சரியாயிரும் சளி உள்ளே இருக்கனால தான் உங்களுக்கு அந்த வாமிட்டிங் சென்சேஷன்ஸ் அது எல்லாமே உங்களுக்கு வர ஆரம்பிக்குது சளி கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு சரியாயிடுச்சு அப்படின்னா வாமிட்டும் வராது இருமலும் வராது இருமல் அடக்கிற மாதிரி மருந்துகள் எடுத்துக்கிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா 
நுரையீரலில் போய் சளி வந்து கட்டி இறுகி வந்து கோரத்துக்கு ஆரம்பிச்சிடும் அப்புறம் ஒவ்வொரு கிளைமேட்டுக்கு அப்புறமும் ஒவ்வொரு ஏதாவது நீங்கள் குளிர்ச்சி ஏதாவது சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னாலே உடனே உங்கள் தொந்தரவு சளி தொந்தரவு வந்து ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ சளியை வந்து உற்பத்தி அதனுடைய உற்பத்தி வந்து ஜாஸ்தி ஆகிறது அதனுடைய வீரியம் வந்து ஜாஸ்தி ஆகிறது இருமல் பிரச்சனைலாம் தொந்தரவு ஜாஸ்தி ஆகிறது எல்லாமே வந்து நம்மளோட ஃபால்ட்டு தான் ஏதாவது அந்த சமயத்துக்கு மட்டும் நம்ம மருந்துகள் எடுத்து அதை கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு சீசனுக்கும் ஏதாவது நம்ம அதுக்கப்புறம் திரும்ப சாதாரணமாக ஒரு பழம் சின்னதாக ஏதாவது கொஞ்சமாக எடுத்துக்கிட்டா கூட நம்மளுக்கு வந்து இருமல் சளி எல்லாமே நம்மளுக்கு வெளியேற ஆரம்பிச்சிடும் அந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன்ஸ் வர ஆரம்பிக்கும் இது எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து சளியை உள்ள அடக்கி வச்சுட்டே இருக்கிறதுனால தான் ஒரு மோர் சாப்பிட முடியல ஒரு பழம் சாப்பிட முடியல அந்த மாதிரி எதுவுமே நம்மளால் சாப்பிட முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷன் கொண்டு போய் தள்ளி விடுது நம்மளுக்கு அப்போ அது எல்லாத்தையும் நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா நம்ம உடம்பு ஃபுல்லாக நம்ம அதை வந்து எடுத்துக்க வைக்கணும் மோர்லாம் நம்மளுக்கு ரொம்ப அத்தியாவசியமாக நம்மளுக்கு தேவையான ஒரு பொருள் நல்ல கால்சியம் அதில் இருக்குது இப்போ எல்லாருமே எனக்கு சளி பிடிச்சிருக்கு சளி பிடிச்சிருக்குன்ட்டு அதெல்லாம் யாருமே வந்து எடுக்கிறது இல்லை அதே மாதிரி பழங்கள் எடுத்துக்கிட்டால் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு இம்யூனிட்டி கிடைக்கும் பழங்கள் வந்து நம்மளுக்கு எதுவும் ஒத்துக்க மாட்டேங்குது சாதாரணமாக திராட்சை எடுத்துக்கிட்டால் ஒத்துக்க மாட்டேங்குது ஒரு ஆரஞ்சு எடுத்துக்கிட்டால் ஒத் ஒத்துக்க மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பேஷண்ட்ஸ் தான் நிறைய பேர் இருக்காங்க அப்போது அது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து ஒதுக்கி ஒதுக்கி வைக்கக்கூடாது நோய் நம்மளுக்கு எதனால் வருது சளியை நம்ம வெளியேற்றிட்டு அந்த பழங்கள்லாம் நம்ம எடுத்துக்க எடுத்துக்க ஆரம்பிக்கணும் அந்த பழங்கள் வந்து நம்ம உடம்புக்கு வந்து ஒத்துக்க வைக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம உடம்பை வந்து வலிமையாக நம்ம வந்து மாற்ற ஆரம்பிக்கணும் ஒரு நோயை கண்டு நம்ம பின்வாங்கி அந்த நோய் வந்து எதுனாலெல்லாம் நம்மளுக்கு அதிகப்படுத்தோ அந்த அந்த ஐட்டம்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து நல்ல இயற்கையான பொருள்கள் எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து ஒதுக்கிட்டு போகக்கூடாது நோயை எதிர்த்து நம்ம எப்படி நம்ம போராடி அதை வந்து எந்த மூலமாக நம்ம வெளியேற்றணுமோ நம்ம உடம்பு விட்டு வெளியேற்றணுமோ அந்த ஸ்டெப்ஸை ஃபஸ்ட்டு எடுக்க ஆரம்பிக்கணும் அந்த ஸ்டெப் எடுக்க எடுக்கிறதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது நம்மளுடைய மூலிகை மருந்துகள் தான் அந்த மூலிகை மருந்துகள் எடுக்கும் போது நம்மளுக்கு சளியும் வெளியேற ஆரம்பிக்கும் உடம்பும் நம்மளுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுக்கு வளம் பெற ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியான ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக எந்த பிரச்சனை இல்லாதனாலும் நம்ம ஈஸியாக வெளியே வந்துடலாம் ஓகேம்மா தேங்க்யூம்மா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்கள் இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க உங்கள் உங்களோட கேள்விகளை கேட்கலாம் ஓகே நம்ம நிகழ்ச்சியில் இன்றைக்கி நிறைய விஷயங்கள் பேசணும் குறிப்பாக ஆஸ்மா குறித்த பல விஷயங்கள் எங்ககிட்ட பகிர்ந்துக்கிட்டீங்க மேம் ரொம்பவே விரிவான பதில்கள் கொடுத்தீங்க நன்றி தேங்க்யூ நீங்களும் வீட்டில் இருந்தபடி ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகள்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருப்பீங்க இதே போல் நாளைக்கும் வேறு டாக்டரோடு உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் அண்டர்லேருந்து சுக்கிரி காட்டலிங் பாய் ஃபிம் யூ ஆல்